Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейх Гаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах Ютуба мы открыли наш резервный канал Цейх Гаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с Ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Во время Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Москалев, как оказалось, занимался не только десантными планерами. В материалах новосибирского филиала ЦАГИ сохранился проект оригинальной летающей танкетки штурмовика ЛТ с мотором М-11, имевший также заводское обозначение САМ-23, перешедшее позже к тяжелому десантному планеру. К концу мая 1942 года проект был готов и 14 сентября передан в ЦАГИ для получения заключения. Чем была вызвана эта трехмесячная задержка, пока не ясно, но в пояснительной записке к проекту имеются строки. Исследование движения машины по земле, которые позволяют предполагать, что за это время был построен опытный экземпляр штурмовика. Самолет представлял собой одноместный высокоплан, выполненный по двухбалочной схеме, отработанный Москалевым еще на САМ-13. Фюзеляж имел ферменную конструкцию с дюралевой обшивкой. Крыло профиля R2S с однолонжеронной схемой, целиком из дерева с фанерной и полотняной обшивкой, было снабжено предкрылками и щелевыми закрылками. Шасси не убирающийся, колеса баллонного типа. Мотор находился в задней части фюзеляжа и снабжался толкающим ментом. Кабина летчика со всех сторон защищалась бронеплитами толщиной в 3 мм, спереди 4-5 мм и имела бронированное сиденье, как у Ил-2. На козырьке фонаря монтировалось бронестекло. Летчик попадал в кабину через дверцу автомобильного типа на левом борту. Состав вооружения для самолета весом чуть более одной тонны был очень мощным. Две пушки швак с боекомплектом по 200 в перегрузку по 500 снарядов. Два шкаса с боезапасом по 1500-2000 патронов. 4 или 6 РС-82 или 400 кг бомб на двух держателях за счет РС и перегрузки. По расчетам при установке более мощного мотора, например, М-34, можно было еще усилить бронирование и вооружение, а общий вес боевой нагрузки увеличить до полутора тысяч килограмм. Самым необычным в этом самолете являлся способ его боевого применения. Огонь по врагу должен был вестись с бреющего бега полета с высоты всего 4-5 метров. Устройством, обеспечивавшим бег, являлся специальный выпускавшийся сошник. Конец его соприкасался с землей и таким образом отслеживал все неровности почвы. Возникшие при контакте сошника с препятствиями моменты и угловые скорости по расчетам находились в пределах физических возможностей летчика и могли быть своевременно парированы им. Считалось, что на такой высоте и при скорости бега полета 150-180 км в час самолет может быть малоуязвим для противника. Летающая танкетка могла перепрыгивать и перелетать препятствия, а также, имея расчетный потолок в 1210 метров, атаковать наземные цели обычным для самолетов способом. Малые размеры, по мнению конструктора, позволяли САМ-23 стартовать с обычных дорог – и при необходимости рулить по ним, скрытно выдвигаясь к месту внезапной атаки. Основными целями для своего штурмовика Москалев считал живую силу, технику и укрепление на переднем крае обороны противника. Хвост сошник танкетки, усиленный стальной трубой и имевший амортизатор, по замыслу конструктора, кроме своей основной функции, должен был также служить для разрушения легких укреплений и проволочных заграждений. 